ചില പുരുഷന്മാരെ ഭാര്യ പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവർ ഭയപ്പെടുന്നു ഭാര്യ എങ്ങാനും ഭർത്താവിനോട് പറയാ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മാസത്തേക്ക് അയാളെ കാണുകയല്ല ശ്രമമാണ് കാരണം അയാളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് ഇവള് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും മിക്കവാറും എന്നെ താഴ്ത്തി കെട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടുകാരെ താഴ്ത്തി കെട്ടി സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിമർശ ശക്തമായിട്ട് ഇവിടെ വിമർശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറി മാറി വയ്യ തെന്നി മാറി നടക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുക ഹലേലിയാം ഹലേലിയാം ഹലേലിയാ പക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഷെയറിങ്ങിന്റെ മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിമർശിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരും കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉയർന്നത് വരും പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് എടുക്കരുത് പേഴ്സണലായിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഷെയറിങ് പലപ്പോഴും വിജയിക്കാത്തതിന് കാരണം ഭാര്യ എന്നതിന് പറയുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കുകയാണ് അവളെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്റെ വീട്ടുകാര് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്തതല്ലേ അവളെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ശ്രീധരവാണ് അത് എലിയ അത് എനിക്കെതിരായിട്ടല്ലേ എന്റെ മാതാക്കന്മാർക്കെതിരായിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും തലച്ചോറിൽ അവർ ഇൻട്രപ്പെട്ട് ചെയ്യുക അവരെ ഭർത്താവ് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് അയാളെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് എനിക്കെതിരായിട്ടല്ലേ എന്റെ വീട്ടുകാർക്കെതിരായിട്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അയാൾ കുത്തിപ്പൊക്ക് കൊണ്ടുവരികയല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പേഴ്സണലായിട്ട് എടുക്കുക അത് പൈശാചികമാണ് ഒരു വ്യക്തി തുറന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് എനിക്കെതിരായിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത് സാത്താനാണ് ആ വ്യക്തി തുറന്ന് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന വഴി ഇതാ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുമാത്രം വേദനയും പ്രയാസവും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ ആ വ്യക്തി അത് തുറന്നു പറയുന്നത് വഴി ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഫ്രീ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാനസിക മേഖലയിൽ ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതാ ആ വ്യക്തി തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നു ശ്രീസറോൺ ഈ ഒരു മനോഭാവമായിരിക്കണം കുടുംബജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ടത് ഹലേലിയാം ഹലേലിയാ ഹലേലിയാം ഹലേലിയ ചിലപ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ വിളിച്ചു പറയും അപ്പോഴെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഇത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇവൾ ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് മനഃപൂർവ്വം ഇവിടെ അടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹലേലിയാം ഇത് കരുതിക്കൂട്ടി പറയുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ വിഷയം ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരേണ്ട എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ അത് പറയുന്നത് അവൾക്ക് നല്ലതാണ് ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച മനസ്സായിത്തീരുന്നതിന്റെ ഗുണം ആർക്കാണ് ഗുണം ഭർത്താവിനും കുട്ടികൾക്കുമാണ് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വാക്കുകൾ അളക്കി തൂക്കി നമ്മളതിന്റെ ഒരു മീനിങ് കണ്ടെത്താൻ പോകരുത് നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്കുള്ള ഫീലിംഗ് വേദന അത് വളരെ വലുതായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അത് എനിക്കെതിരായിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് അത് കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ മാത്രം പ്രത്യേക ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ആ ജോലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരാജയങ്ങൾ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക ജോലി നഷ്ടപ്പെടുക ഇതൊക്കെ ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒട്ടേറെ പുരുഷന്മാരെ അവരുടെ ജോലിയിലൂടെയാണ് അവർക്ക് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ കഴിയുക പക്ഷെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
അവൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലിയുണ്ട് നല്ല ശമ്പളമുണ്ട് ആ ജോലിയിൽ ജോലി സ്ഥലത്തും ഒക്കെ നല്ലൊരു അംഗീകാരവുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ശരി അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ ഭർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം മക്കളുമായുള്ള ബന്ധം മാതാപിതാക്കന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരല്പം വേദനയോ വിഷമതയോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ അപ്സെറ്റാവും പ്രിൻസിപ്പോൾ അരിലിയ എന്തെല്ലാം പണം ഉണ്ടായിരിക്കോട്ടെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ കാരണം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമാധാനവും ശാന്തിയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് കരിയറിലല്ല പ്രിൻസിപ്പോൾ അരിയലിയ അരിയലിയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും കലികടി ഉണ്ടായാൽ അവളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും തലകുത്തി മറിയാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അല്പം ഗൗരവമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പോറലേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അസ്വസ്ഥയാണ് നമുക്കത് കൈകരിച്ച് കർത്താവിനെ മാത്രപ്പെടുത്താം അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷനും അത് തനിക്കെതിരായിട്ടാണ് എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം ഒഴിവാക്കുക ആ വ്യാഖ്യാനം സാത്താൻ കൊണ്ടുതരുന്നതാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സാത്താന്റെ തട്ടിപ്പാണ് ശ്രീസ്രോൺ ആരേലിയാം ആരേലിയാ ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിലും പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി വീടിന് വെളിയിലിറങ്ങി അധ്വാനിക്കുന്നവരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമാണ് സ്ത്രീകൾ ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു സ്ത്രീയെ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം അവൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിധത്തിലുള്ള ക്ഷീണമാണ് അങ്ങനെ ക്ഷീണമുണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശാരീരികവും മാനസികമായ വിധത്തിലുള്ള പല ക്ഷീണവും ഉണ്ടാകും കാരണം അതുപോലെ ആ ജോലിക്ക് അതിൻ്റെതായ ടെൻഷനും ഉണ്ടായി അപ്പൊ അത്രയും ടെൻഷനും ബുദ്ധിമുട്ടുമുള്ള ഈ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നുക എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് വിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീടിന്റെ വരാന്തലിക്ക് കാലുകുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്രമിക്കുക എന്ന ആശയം അവളെ തലയ്ക്കകത്തില്ല വീടിന്റെ വരാന്തലിക്ക് കാലുകുത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതാ വീട്ടിലെ പിടിപ്പത് ജോലികൾ ഒരുമിച്ച് അവളുടെ തലയിലേക്ക് എരച്ചു കയറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതുവരെയും അവൾ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള തിരക്ക് അവളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ വീടിന് വരാന്തയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഒട്ടേറെ ജോലികൾ അവളുടെ തലയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരും അത്താഴത്തിന്റെ കാര്യം നാളത്തെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം അടുക്കളയിലെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഇത് മുഴുവനും തലയിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരിക്കലും വീട് ഒരു വിശ്രമ സ്ഥലമല്ല ശ്രീസ്രോൺ ഹരേലിയ ഹരേലിയ അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തൊരു ക്ഷീണം ഒരു വശത്ത് രണ്ടാമത് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ജോലി തിരക്കുണ്ടാക്കുന്ന വിധ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെൻഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ അസ്വസ്ഥതയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയോടാണ് ഭർത്താവ് ഇടപെടുന്നത് എന്ന ഒരു ബോധം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ശ്രീസ്രോൺ ഹലേലിയ ഹലേലിയ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് രാവിലെ മൂന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് 
വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അവർക്ക് വീട് ഒരു വിസവ സ്ഥലമാണ് അവർ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരൊറ്റ ചിന്തയുള്ളത് ഒന്ന് ഫ്രീ ആകണം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണം പക്ഷെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വീട്ടിലേക്ക് കാലുകുത്തുന്ന പുരുഷൻ ആ പുരുഷനോട് ഒരു ഭാര്യ ഇടപെടുമ്പോഴും ഈ ഒരു ബോധം അവളുടെ തലയിൽ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തട്ടി കയറുക നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തോട് താല്പര്യമില്ല ഈ രീതിയിലെല്ലാം ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ സംസാരിച്ചാൽ സഹോദരങ്ങളെയും ആ ഒരൊറ്റ സംസാരം വഴി ഭർത്താവിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി സംസാരിച്ചാൽ ആ ഒരൊറ്റ സംസാരം വഴി ഒരത്യുദാധികമായ യന്ത്രമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ശിരസ് തൊട്ട് കാൽപാദം വരെയുള്ള നെർവസ് സിസ്റ്റം തന്നെ പയ്യ തകരാറിലാകുകയാണ് ഫ്രീസലോൺ ഹരിയലിയ ഹരിയലിയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളും ഭർത്താവിന്റെ മാനസിക അവസ്ഥയും ഭാര്യയുടെ മാനസിക അവസ്ഥയും ഇത് രണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു തുറന്ന മനസ്സ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഫ്രീസലോൺ ഹരിയലിയ 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 ഹരേലിയ സൗരങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുട്ടികളെ ഓറിയന്റ് ചെയ്താണ് ഇത് കുടുംബം പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു ഫൗളാണ് കുടുംബം കുട്ടികളെ ഓറിയന്റ് ചെയ്തല്ല കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കൾ ഒന്നാണെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നാണ് ഒരു ശരീരമാണ് അതാണ് നിത്യമായി നിൽക്കുക അതാണ് വേർതിരിയാ വേർതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധമാണ് കുടുംബത്തിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് പക്ഷേ പല കുടുംബങ്ങളിലും ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ താല്പര്യം വാങ്ങിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് അപ്പൻ മനുസരിക്കുന്നു കൊച്ചിനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച് കൊച്ചിന് എന്നോടാണ് സ്നേഹം എന്ന് തോന്നിക്കുക ഭാര്യ അതുപോലെ തന്നെ മനുസരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരു കൂട്ടരും കൂടി ആ പോലെ ഒരു കൊച്ചേ ഉള്ളൂ ഈ ഇരു കൂട്ടരും കൂടി ഈ കുഞ്ഞിന്റെ സ്നേഹം വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാകുന്നു ഈ ശ്രമത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഇരു മുട്ടരും കൂടി കൊച്ചിനെയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ റിസൾട്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞ് ഏറ്റവും സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നു അവർ വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല അവൻ അവനെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക നമ്മൾ നോക്കിക്കോ അനേകം കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സെൽഫിഷ് ആണ് സ്വാർത്ഥത അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു സേവനം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലോ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലോ ത്യാഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ അങ്ങനെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അതല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് അലയലിയ അലയലിയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുടുംബത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് കുഞ്ഞുണ്ടായ ഉണ്ടായാലും ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് ചില വീടുകളിൽ കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ച് അമ്മയെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഭർത്താവും കയറി ഭാര്യ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ശ്രീധരോൺ അലയലിയ കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ കൊച്ചു കയറി അപ്പനെ അപ്പാത്ത് വിളിക്കുന്നു ഡാഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഭാര്യയും കയറി ഭർത്താവിനെ ഡാഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫ്രീസലോൺ ഇവർക്ക് ഈ രണ്ട് റോളേ ഉള്ളൂ ഡാഡി മമ്മി ഇത്രയുള്ളൂ ഫ്രീസലോൺ അരേലിയ പക്ഷെ അതല്ല ജീവിതം ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് അതാണ് വലുത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധമാണത് ഉടമ്പടി ബന്ധം ദൈവം മനുഷ്യനുമായി സ്ഥാപിച്ച ഒരിക്കലും പൊട്ടാത്ത ഒരു ബന്ധമാണിത് ഉടമ്പടി ബന്ധം ദൈവത്തിന്റെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളും ബ്ലസ്സിങ്ങും ഈ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിന് മുകളിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശ്രീസ്രവാൻ ഹരേലിയ അതുകൊണ്ട് ഈ റോളിലാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് ഇവരെയപ്പെട്ടവരെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൂ ഇവിടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെയുള്ള എല്ലാ സൈക്കോളജിസ്റ്റും അവർ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് 
അപ്പൻ കൊച്ചിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അമ്മ കൊച്ചിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാനസികമായ തലത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുക ശ്രീഹറോൺ എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അപ്പൻ കൊച്ചിനോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ടോ അമ്മ കൊച്ചിന് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ടോ കൊച്ചിന് ഒരു വണ്ണം കട്ടയും വരാൻ പോകുന്നില്ല ശ്രീഹറോൺ അത് വളരെ പൊട്ട തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് കുടുംബജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറാണ് ഇതാണ് ഓറിയന്റേഷൻ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തകരാർ കൊച്ചിനെ ബാധിക്കും അല്ലാതെ മാതാപിതാക്കന്മാർ കൊച്ചിന് വേറെ കണ്ണു പിടിച്ചെന്നോ വടിയെടുത്ത് രണ്ട് തല്ലി എന്നുള്ളതോ അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതോ അതൊന്നും ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ബാധിക്കുകയല്ല അത് തെറ്റായ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന അത് അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഒരു 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 പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഉച്ചാടിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് തന്നെയുള്ള ബന്ധത്തെ ഈ ബന്ധമാണ് എന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അതാണ് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളത് അതില്ലാത്തു വരുന്ന കുത്തൊഴുക്കാണ് കുടുംബത്തെ മുഴുവനും തലകീഴാക്കി മറിച്ചു കളയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വമാണ് കുട്ടികളുടെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പാദ്യമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടത്തിനകത്താണ് ഒരു കുഞ്ഞിന് മാനസികവും ശാരീരികവുമായി വളരുവാനുള്ള എല്ലാ സിദ്ധികളും രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു ഈ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം ശ്രീസലോൺ ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ഒപ്പം വയ്ക്കുവാൻ മറ്റൊരു ബന്ധവുമില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഒപ്പം വയ്ക്കുവാൻ ഒരു ബന്ധവുമില്ല നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒപ്പം മാതാപിതാക്കന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം വയ്ക്കരുത് ഇതിന്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ മക്കളുമായുള്ള ബന്ധം വയ്ക്കരുത് മക്കളും ഒക്കെയായുള്ള ബന്ധം രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് എല്ലാ ബന്ധവും രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഈ ബന്ധത്തിനൊപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം വെച്ചാൽ ഈ ബന്ധം പൊട്ടാൻ തുറന്നു ഏതെങ്കിലും ജോലി പണം മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഈ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ ഒപ്പം വെക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ഇതൊരു ഉടമ്പടി ബന്ധമാണ് ഈ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിന്റെ വലിയ വലുതായ ദർശനമാണ് ദൈവമനുഷ്യ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവമനുഷ്യ ബന്ധത്തെ ഈ ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ പ്രീസലോൺ ഹരേലിയാം ഹരേലിയ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നതും ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതുമായ ഈ സ്നേഹത്തിലാണ് ഈ സ്നേഹമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്നേഹം ശ്രീസറോൺ ഭർത്താവിനെ മാറി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭാര്യ കൊച്ചിന് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കുകയില്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭാര്യയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കുകയില്ല അത് ദഹിക്കുന്ന സ്നേഹമാകണമെങ്കിൽ ഭർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം ഭാര്യയിലൂടെ മക്കളിലേക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം ഭർത്താവിലൂടെ മക്കളിലേക്ക് ഒഴുകിയാൽ മാത്രമേ അതൊരു ശരിയായൊരു ഫോർമേഷനായി കുട്ടികളിൽ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ശ്രീസ്രോൺ ഹരേ ലുയ്യ ഹരേ ലുയ്യ ഹരേ ലുയ്യ ഹരേ ലുയ്യ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവര് ഭാര്യ സ്വയം അമ്മയായും ഭർത്താവ് സ്വയം അപ്പനുമായിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇതാ ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്നുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ബന്ധം ആ ബന്ധത്തിൽ വളരുന്നു അതിന്റെ പങ്കുവയ്ക്കലും വളർച്ചയും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഈ ജീവിതം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതിന് റിസൾട്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പിന്നീട് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം പലപ്പോഴും അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണ് പ്രിൻസലോൺ അലയിലിയ അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹവും അപ്പന്റെ സ്നേഹമാണ് ഭാര്യ ഭർത്തന്റെ സ്നേഹത്തിലല്ല അവർ വളരുന്നു പലപ്പോഴും പ്രിൻസലോൺ അത് പലപ്പോഴും കുടുംബജീവിതത്തിന് അത് വഴക്കിലേക്കും പ്രശ്നത്തിലേക്കും ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരിക ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ മാത്രപ്പെടുത്തുക ഹരേലിയാം 
ഒരിക്കല് സിവിൽ ഡൈ ഡൈവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ആയുള്ളൂ ഞാനൊരു കുടുംബനാഥനുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിന്റെ ഭാര്യ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഉടനെ അദ്ദേഹം പറയാം ഡൈവോഴ്സ് നടത്തിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട് അതിനെ അതിശയിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു എന്നെതിരാ ഡൈവോഴ്സ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ ഒരിക്കലും എന്നെ ബഹുമാനിക്കാറില്ല പ്രിൻസിപ്പോൾ അനിയ ഈ ഒരു ബോധം ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അനേകം കുടുംബങ്ങളിൽ ഡൈവോഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പിന്നിൽ കിടക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ടതായ സ്നേഹം ബഹുമാനത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ്ലിയ എഫ് എസ് എസ് കാർക്ക് ലേഖനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കണം സ്ത്രീ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹം ബഹുമാനത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് അലേലിയാം അലേലിയ ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അനേകം കുടുംബങ്ങളിൽ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ശ്രീസറോൺ അലിലിയ ഞാനൊരിക്കൽ ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും ഈ ഒരു കാര്യം ഊന്നൽ കൊടുത്ത് ഞാനൊരു യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാനും സ്ത്രീകൾ എന്നെ വിളിച്ചോട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് ഭർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ബഹുമാനമാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവർ സ്നേഹമാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രീസലോൺ ആ സ്നേഹം കൊച്ചിന് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം പോലെ ഭർത്താവിന് സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രീസലോൺ പക്ഷെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടത് ബഹുമാനമാണ് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള വഴക്കിന് ഒരു പക്ഷേ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വയം തന്നെ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഞാൻ അയാളെ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്ന് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിൽ ഒരു ഭാര്യ എപ്പോഴാണോ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അന്ന് ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കണം നിനക്ക് ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഫ്രീസറോൺ അലേലിയാ കാര്യം നീ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം നീ പറഞ്ഞതിൽ നീ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ അന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവ് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രീസറോൺ അലേലിയാം അലേലിയ പല മേഖലകളിലും ഭർത്താവിന് താഴ്ത്തിക്കെട്ട് സംസാരിക്കുക മക്കളെ മുകളിച്ച് താഴ്ത്തിക്കെട്ട് സംസാരിക്കുക അയാളെ കഴിവില്ലാത്തവനാക്കി ചിത്രീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഒരു പരാജയമുള്ളവനാക്കി മാറ്റുക നമ്മൾ നോക്കിക്കോ പല ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരെ ഉപദേശിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല കാരണം ഉപദേശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അയാളെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണ് ഇവള് എന്നെ ഒരു വിവരം ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെയായിട്ടാണ് ഇവള് കരുതുന്നത് എന്നെ ഇവള് ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മനസ്സിൽ വരിക അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഉയർത്തി 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 എപ്പോഴും ഒരു ബഹുമാന മേഖലയിൽ അയാളെ നിർത്തുവാൻ സംസാരത്തിലും സമീപനങ്ങളിലും ബോധപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വഴി നമ്മുടെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്